चलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आप लोग को बीच गुड इवनिंग बच्चा जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ पिछली क्लास में आपको कंपेरिजन बिटवीन कंजुगेट एंड ट्रांसफर्स हाइपरबोला बताया गया था है कि नहीं और उसके बाद यस सर yes, उसके बाद मैं आप लोगों को बताया था इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्सिस इज पैरल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है कि नहीं बताया था हेलो यस सर इस पर बेस्ट क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे कहानी देखते हैं है कि नहीं ठीक है क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपर बोला सॉरी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द हाइपर बोला कुछ फुका यार सिक्स फोर एंड माइनस फोर फोर एंड सेंट्रिसिटी
बच्चे होगा <coughs> देखो इतना समय लगाओगे देखो फुकाय दे दिया है आपको सिक्स फोर और माइनस फोर को मान लो सिक्स फोर है और माइनस फोर फोर है इसको वाई कोऑर्डिनेट सेम है वाई कोऑर्डिनेट तब सेम होगा जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा समझ रहे बच्चे अब जैसे ये लाइन है इसका दो फोकाय अलग अलग दे दिया एक दिया है सिक्स फोर और दूसरा दे दिया है माइनस फोर फोर कि नहीं माइनस फोर फोर तो इस तरीके से ये लिया जा रहा है तो बताओ ये है एफ और ये है एफ डैश तो बताओ एफ और एफ डैश का जो मिड पॉइंट होगा वही तो इसका सेंटर होगा जो सेंटर यहां था अब यहां से शिफ्ट होकर कहा आ गया यहां आ गया सेंटर का कोऑर्डिनेट आप आसानी से बता सकते हो कि मिड पॉइंट जो होगा फोका फोकस का वो क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा ये माइनस फोर फोर है और ये आपका सिक्स फोर है तो बताओ सेंटर क्या होगा वन कॉमा फोर वन कॉमा फोर तो बताओ इस आप देख लो फिगर को देख के आप कर सकते हो क्योंकि तो वाई कोऑर्डिनेट सेम था ये एक्स एक्सिस के पैरल है इसलिए इक्वेशन जो होगा इक्वेशन आपका हो जाएगा पर बोला इज एक्स माइनस वन होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस फोर होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर कुछ टू वन है कि नहीं अब ए और बी मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा अब ए और बी के लिए क्या है डिस्टेंस बिटवीन फुकाए आप निकाल लीजिए अब जानते हो डिस्टेंस बिटवीन फुकाए क्या होता है टू ए कुछ तो क्या हो जाएगा इसके बीच का आसानी से डिस्टेंस बता सकते हो इधर सिक्स है ये माइनस फोर है तो टेन हो जाएगा तो डायरेक्ट ये आप मन है तो इस तरीके से निकालो सिक्स प्लस फोर स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर स्क्वायर ठीक है बच्चे टू ए कुछ टू ये तो जीरो हो गया टेन आ जाएगा e की वैल्यू टू दिया हुआ है टू ए इंटू टू इक्व टू टेन तो बताओ ए कुछ टू क्या हो जाएगा फाइव बाई टू अब a मिल जाएगा तो b नहीं मिलेगा b स्क्वायर इक्व टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस वन इसमें आप पुट कर दो तो b स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी ठीक है और फिर इक्वेशन आप निकाल सकते हो एक मिनट जल्दी से प्लीज इसका आंसर बताओ बात समझ में आई आप लोग को यस सर चलिए स्क्वायर हो गया ट्वेंटी फाइव बाई फोर इंटू फोर माइनस वन है कि नहीं तो मतलब हो गया सेवेंटी फाइव बाई फोर ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दो आपको सॉल्व करके आंसर आएगा ठीक है यस सर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए बढ़िया आगे यस यस सर क्वेश्चन इज ऑप्टेन द इक्वेशन ऑफ हाइपर बोला Obtain the equation of hyperbola with coordinate x is a 
is principal axis. Given that, given that the distance is of one of its vertices, given that the distance is of one of its vertices. From the Foki, from the Foki, are nine and one minutes. होगा बच्चा मेरे बच्चे इसमें कुछ नहीं इतना इजी तू क्वेश्चन देखो कह रहा है जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है प्रिंसिपल एक्सेस इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस मतलब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ़ हाइपरबोला है मतलब एक्स एक्सेस 
और y एक्सिस से इसका प्रिंसिपल एक्सिस लिया गया है ठीक है तो अगर ये है तो कह रहा है कि इसके किसी एक वर्टेक्स से इनके फोकी के बीच का डिस्टेंस दे दिया मतलब मान लो ये एक वर्टेक्स है समझ रहे हो या ये ये एक वर्टेक्स है ए जीरो यहां से इसके बीच का डिस्टेंस वन यूनिट दे दिया ये हो जाएगा ए ई कॉमन जीरो ये डिस्टेंस वन यूनिट दिया है तो यहां से इसी से इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा एफ डेस्ट ये आपका एफ है ये आपका एफ डेस्ट यहां से ये डिस्टेंस जो है मान लो अगर ये ए है तब कहोगे ए एफ इक्व टू वन दिया हुआ है और ए एफ डैश इक्व टू नाइन दिया हुआ है कि नहीं अगर ऐसा है तो बताओ जब ये है तो इसका इक्वेशन तो आप डायरेक्ट कर सकते हो जो होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्व टू वन बच्चे होगा कि नहीं अब ए एफ आपका ए एफ आपका वन है है कि नहीं और ए डैश एफ आपका नाइन है मतलब एफ एफ टेस्ट की वैल्यू जो है वो टेन है मतलब क्या हो गया टू ए इक्व टू टेन यही होगा ना टू ए इक्व टू टेन यहां से e की वैल्यू कैसे ए इक्व टू मिल जाएगा आपको फाइव अच्छा एक और तरीका है ये ये डिस्टेंस देखो ओ एफ जो है ये आपका ए ई है और ओ ए जो है ये डिस्टेंस आपका ए है इसका जो डिफरेंस है वही तो वन है है कि नहीं मतलब क्या है कि ए ई माइनस ए कुछ टू वन है समझ रहे हो और ए ई प्लस ए कुछ टू क्या हो जाएगा नाइन हो जाएगा ए ई प्लस ए इक्व टू क्या हो जाएगा नाइन हो जाएगा ए की अगर वैल्यू फाइव है पुट कर दे इसी एक रिलेशन में ए की वैल्यू फाइव पुट कर दे तो बताओ क्या आ जाएगा फाइव प्लस ए इक्व टू नाइन ए इक्व टू हो जाएगा नाइन माइनस फाइव दट इज फोर अच्छा होगा कि नहीं अब ए अगर फोर हो जाएगा तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी ई इक्व टू बी फाइव बाई फोर तो तब ई नहीं मिल जाएगा ई स्क्वायर इक्व टू ई स्क्वायर इन टू सॉरी ए स्क्वायर इन टू ई स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर अपना क्या हो जाएगा सिक्सटीन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाय सिक्सटीन माइनस वाई स्क्वायर बाय नाइन ठीक है ये तो क्वेश्चन करना चाहिए बच्चों जल्दी से नोट कीजिए अगला क्वेश्चन फिर मैं देता हूँ जब तक आपसे नहीं सॉल्व होगा हम आपको देते रहेंगे क्वेश्चन
आप लोग कुछ बोलते आज आज मतलब क्या है कुछ बात है क्या जो आज बोलना ही नहीं है अगला क्वेश्चन सर दे देंगे इससे बढ़िया है कि जो क्या करो चलिए एक ही क्वेश्चन और देता हूँ ज्यादा नहीं दूंगा ये भी इसी पर बेस्ट लिख दीजिए क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे तब तो आपको नोट पता चलेगा देखो दो फोका है ऑफ ये हाइपर बोला क्वाइंसाइड विथ द फोकाय ऑफ Find the equation of of the hyperbola if if eccentricity. is to the जो हाइपर बोला और इलिप्स के जो फुकाए हैं वो एक दूसरे से कौन साइड कर रहे हैं ये भी हाइपर बोला का इसेंट्रिसिटी टू दिया है तो फिर इक्वेशन ऑफ हाइपर बोला क्या होगा इस हाइपर बोला का ए और बी आपको निकालना बस थोड़ा सा इलिप्स की प्रॉपर्टी भी याद रखना पड़ेगा बस
Sir, done. Yeah, yeah. X square by 4 minus Y square by 12 is equals to 1. Good, so yeah. <coughs> Bacche, dhyan do. Ab agar ye ellipse hai, to iska kya ho gaya? A equals to up kar sakte ho 5. Ya A square equals to kar sakte ho 25. B square equals to kar sakte ho 9. Hai ki nahi? To batao, E square jo ho gaya, E square aasani se nikal sakte ho. Yaha par relation dekho, A is greater than B hai. मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स है कहोगे b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू 1 minus e स्क्वायर ये इसलिए निकालना पड़ेगा ताकि फोकाए आप इलिप्स का निकाल सको ठीक है ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर मतलब क्या 25 by 9 इक्वल्स टू 1 minus e स्क्वायर मींस e स्क्वायर इक्वल्स टू 1 minus 25 by 9 हम्म We'll try to the 9 by 25. We square up the 9 half. Now we 9 half. We have 9 half. We have 25. So, 25 minus 9. 16 by 25. Hence, E equals to 4 by 5. So, what do you think? होता है आ जाएगा आपका e e comma zero a square twenty five है a क्या हो जाएगा five हो जाएगा plus minus a e मतलब five into four by five comma zero आ गया ये plus minus four comma zero तो फोकाय जो इसका है वही आपका hyperbola का भी है है बच्चे तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालना है तब फोकाय अलग-अलग जो हो गया हाइपरबोला का जो फोकाय आएगा वो क्या होगा तो वो आपका इस तरीके से आएगा एक आपका 40 है और दूसरा आपका माइनस 40 है तो आसानी से बता सकते हो डिस्टेंस बिटवीन फोकाय बिटवीन फोकाय क्या है 2 ए ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 plus 4 8 हो जाएगा होगा कि नहीं बच्चों वो तो yes, और e की वैल्यू आपको यहां पर 2 दिया हुआ है दिया है ना क्या हो जाएगा 2 into a into 2 equals to 8 तो तब a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 अब a मिल गया e मुझे पता है तो b नहीं निकल जाएगा b square equals to a square मतलब 4 into e square मतलब 4 minus 1 मतलब क्या get to it hence equation is x square by 4 minus y square by 12 which is to 1 point x1 y1 with respect to a hyperbola a hyperbola अब क्या है कि जैसे आप अदर में कर रहे थे वैसे भी इसमें भी करेंगे लेकिन क्या है कि hyperbola के केस में जो आप गौर करते हो उसका ये रीजन जो है सेंटर की तरफ आ रहा है तो इसलिए थोड़ा सा रूल अलग हो जाता है हालांकि यहां पर अगर है कोई पॉइंट वो आउटसाइड द हाइपरबोला कहलाएगा लेकिन इसके अंदर कोई पॉइंट है वो आपका इनसाइड द हाइपरबोला कहलाएगा और अगर इन इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है तो ऑन द हाइपरबोला कहलाता है ठीक है इसमें थोड़ा सा उल्टा हो जाता है 
मान लो अगर इक्वेशन ऑफ हाइपर बोला है इक्वेशन ऑफ हाइपर बोला एस सिक्व टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई ठीक है तो क्या होगा अगर ये लेस देन जीरो होगा मतलब क्या है कि एस वन आप निकाल लो एक्स वन का मतलब हो गया कि एक्स और वाई के जगह पर आपको पॉइंट फुट कर दिया ये हो गया एक्स वन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस वन ठीक है तो क्या है कि एस वन इज लेस देन जीरो देन पॉइंट लाइज आउट साइड जस्ट उल्टा होता है जैसे आपने सर्कल देखा पैराबोला देखा इलिप्स देखा उसमें सब में एस वन अगर लेस देन जीरो था तो इन साइड लाइक कर रहा था लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है अगर एस वन लेस देन जीरो है तो पॉइंट जो है आउट साइड लाइक करता है एस वन इक्वल टू जीरो है इन पॉइंट लाइज On the hyperbola. Or S one greater than zero है, then point lies inside the parabola, inside the hyperbola. So hyperbola. जल्दी से नोट कर लीजिए बस याद रखना है कि ये इसका थोड़ा सा उल्टा होता है अदर कॉनिक्स के रिस्पेक्ट में Okay. आगे आपको बताया गया कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के तो क्या होता है कि हाँ एक हाइपर बोला को एक लाइन अगर किसी पॉइंट को टच करता है मान लो इस तरह से टच करता है चला इसका इक्वेशन है y mx c और हाइपरबोला का इक्वेशन है x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ठीक है बच्चे क्या है कि ये इसको क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा सॉरी इंटरसेक्ट करते हैं टच करेगा तो क्या कंडीशन बनेगा मतलब सी ए और बी के बीच का कंडीशन क्या होगा या सी एम ए बी देखो जो कांस्टेंट होगा उसी के बीच रिलेशन आएगा ना एक्स और वाई के बीच तो आएगा नहीं और यहाँ कांस्टेंट आप देख रहे हो सी एम ए बी है तो इनके बीच एक रिलेशन आएगा वो रिलेशन क्या है उसको जानना है ये रिलेशन जस्ट आपका लिप्स की तरह ही है थोड़ा सा अंतर है बस तो क्या है लेकिन ये याद रहे कि ये सिर्फ जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगा वो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के लिए होगा ठीक है सिंस वाई वी कुस्टू एम एक्स प्लस सी टचेज द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन एंड एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एम एक्स प्लस 
सी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा देखो क्या मैं करता वाई के जगह पर लिखना चाहिए तो बी के जगह पर लिखा और इसको ब्रेक कर दो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर सी एम एक्स माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्व टू जीरो कटना तो है नहीं कॉमन लिया जा सकता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर सी एम एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये हो गया ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया एक्स के टर्म में और एक्स के टर्म में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ से तीन केसेस बनेंगे ये क्या हो सकता है कि लाइन जो है इसको दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो दो पॉइंट में करे कर, करेगा तो डी इज ग्रेटर देन जीरो ले लोगे अगर सिर्फ टच कर रहा है तो मतलब सिंगल पॉइंट है तो डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा और अगर टच नहीं कर रहा है तो डी इज लेस देन जीरो हो जाएगा ये तीनों कंडीशन यहाँ से निकल जाते हैं यहाँ पर तो है सिंस द गिवन लाइन टच इज द कर्व द गिवन कर्व एंड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्व टू जीरो बी स्क्वायर मतलब माइनस टू ए स्क्वायर सी एम होल स्क्वायर माइनस फोर ए की जगह पर आप क्या लिखोगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर और सी की जगह पर माइनस मतलब प्लस में आ जाएगा हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो अब देखो फोर ए स्क्वायर दोनों जगह है कॉमन लेके उस तरफ भेज दो तो बच्चे क्या बचेगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर फोर और ए स्क्वायर चला गया तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर और यहाँ से फोर ए स्क्वायर चला गया तो सिर्फ आप इसको मल्टीप्लाई कर दो प्लस बी फोर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये हो गया माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया यहाँ पे देखो ये और ये यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर तो देखो ये सब में बी स्क्वायर है बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्व टू जीरो तो बताओ है क्या लिख सकते हो सी स्क्वायर इक्व टू बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ये आपका क्या आ जाता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगा विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और इसी के आधार पर आप बता सकते हो equation of tangent in slope form 
equation of tangent in slope form kya ho jayega y equals to mx ab dekho c ki value nikalo to plus minus mein aayega plus minus root over b square माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर देखो हाइपरबोला के केस में आप पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो अब जैसे क्या है कि यहाँ का जो टेंजेंट है एक दूसरे के पैरेलल होता है यहाँ का टेंजेंट जो होगा इधर के टेंजेंट के पैरेलल हो जाएगा इधर का टेंजेंट जो होगा वो इधर के टेंजेंट के पैरेलल हो जाएगा तो कहने का मतलब क्या है कि हाइपरबोला या इलिप्स या सर्कल के केस में पैरल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं लेकिन पैराबोला के केस में पैरल टेंजेंट ड्रॉ नहीं होते ठीक है बच्चे आप इसको लिख लो है लाइन दिस वन वी द टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्म चार ऑलवेज इन पैरल फॉर्म सर चलिए इस पर एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ठीक है क्वेश्चन है और व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा the line y equals to 2x plus lambda such as the hyperbola such as the hyperbola Sixteen x square minus nine y square <coughs> equals to one forty four. Let me show it to you. Sixteen x
बच्चे सर टोटल फाइव प्लस माइनस देखो यहाँ एम एक कुछ तो क्या दिया है आंसर से क्लियर है एम एक कुछ तो दे दिया है टू टी कुछ तो दे दिया है लैम्डा एक ही वैल्यू है ए स्क्वायर है डायरेक्ट निकाल हेलो इसको आप लिख सकते हो 16x स्क्वायर बाय 144 माइनस 9y स्क्वायर बाय 144 इक्वल टू वन है कि नहीं 16 9 जा 9 16 जा वो तो क्या हो जाएगा है इस के स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 16 M equals to two C equals to lambda. अगर m equals to two है और six c equals to lambda है तो फिर वही condition of tangency आप देख रहे हो ये standard equation of hyperbola है condition of tangency आपको पता ही है क्या है c square equals to a square m square minus b square ठीक है a square m square minus यही condition of tangency थोड़ा सा ध्यान करो ellipse में क्या है बस plus है बीच में a square m square plus b square और इसमें minus b square ठीक है बच्चे c square का मतलब हो गया lambda square equals to a square आप निकाल चुके हैं nine into m की value two है मतलब four minus b square मतलब sixteen ये बताओ twenty हो गया lambda equals to क्या हो जाएगा plus minus two to five ठीक है ये है एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिखा है ये आप कुछ करो एक बार लास्ट लाइन दिखा दीजिए तो लास्ट लाइन तो लास्ट स्लाइड लास्ट स्लाइड हाँ लास्ट स्लाइड ठीक देखिए तो यहाँ पे आपने सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर में एस स्क्वायर एम स्क्वायर लिख रखा है सी स्क्वायर इक्वल टू यही होगा ना सी स्क्वायर इधर आ जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू डार फिर सर भी आपने नेक्स्ट क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा है ये और ये तो कैंसिल हो गया b स्क्वायर कॉमन हो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर में स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बिल्कुल सही
देखो ये प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा बच्चे बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर क्या होगा ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये प्लस में आ जाएगा इसलिए गलत हो सी स्क्वायर इक्वल टू इस सबको उधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ भी हो जाएगा ये है ठीक है बच्चे हो गया क्लियर एप्लीकेशन देखते हैं ना चलिए चलिए मैं एक चीज और बोल रहा था कि अगर यही क्वेश्चन ऑफ कंडेंसी सॉरी कंडीशन ऑफ कंडेंसी फॉर लिप्स होता है तो यहाँ बस आप प्लस देखते हैं एक क्वेश्चन देखो उसको पेस्ट आया हुआ है इसको आप लोगों को सॉल्व करना चाहिए क्या है कि ई वन एंड ई टू ई वन एंड ई टू आर द इसेंट्रिसिटीज आर द Eccentricity of conic section sixteen x square plus Nine y square equals to one forty four, and nine x square minus sixteen y square equals to one forty four. Then find the relation between e one and e two. Find the relation. Between e one and e two, बच्चे एक मिनट
देखो बच्चे इतना समय लगा दे तो E1 एंड E2 आर इसेंट्रिसिटीज ऑफ कॉनिक सेक्शन पीसिंग दिस यहां से E1 और E2 निकाल लो हो गया मान लो ये है <coughs> यहां पर क्या हो गया इसको आप कहोगे x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इक्वल्स टू 1 ठीक है और दूसरा ये क्या हो गया x स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय नाइन इक्वल्स टू वन यहाँ से ई की वैल्यू नहीं निकाल सकते हम तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू देखो यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर छोटा हो रहा है तो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इनटू जो भी वर्टिकल इलिप्स हो गया बी स्क्वायर इनटू वन माइनस ई स्क्वायर यहाँ ई वन हो जाएगा a square आपका क्या है 9 by 16 सीधा 9 by 16 equals to 1 minus e1 square तो बताओ e1 square equals to क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 1 minus 9 by 16 है कि नहीं 16 minus मतलब e1 square हो गया 7 by 16 ठीक है इसको इक्वेशन फर्स्ट को अब यहां से आ जाओ यहां से आने के बाद आपको क्या मिलेगा ये आपको मिल रहा है कि b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1 e2 स्क्वायर माइनस 1 आई तो बोला कि इसमें ये रिलेशन होता है b स्क्वायर मतलब क्या हो गया 16 equals to 9 into e2 square minus 1 so what will happen? 16 by 9 plus 1 equals to e2 square so what will happen? e2 square will happen? e2 square will happen 25 by 9 is it? e1 square plus e2 square कर दो हो गया यही तो relation आएगा यह इसका e1 plus e2 कर दे कर दो e1 square plus e2 square क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 7 by 16 plus 25 by 9 इसको solve कर लो गया यह आ जाएगा 63 plus 163 by 144 you are the one hello yes sir yes सर हां बोलिए सर हाइपरबोला वाले में तो b स्क्वायर 9 है क्या यस सर हाइपरबोला में सर b स्क्वायर 9 है 16 ले लिया इतना देर बाद तुम तो याद आया ये प्लस में है ना इसलिए पता भी नहीं चला ये माइनस में था तो पता चल गया था सर मेरे से हो गया था Nine sixteen nine by sixteen. Here, put sixteen by sixteen plus twenty five by sixteen. Seven by sixteen plus twenty five by sixteen. Okay. क्या हो गया सेवन बाय सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फाइव बाय सिक्सटीन ये तो टू आ गया डायरेक्टली 
आपको एकदम yes. याद रहना चाहिए इलिप्सिया हाइपरबोला की इसेंटिसिटी का जो फॉर्मूला है वो ताकि आप प्रूफ कर सकते हैं चलिए आगे बताया गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म जैसा आप पदर में कर रहे थे वैसे ही इसमें भी करेंगे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है है कि नहीं जैसे पहला है पॉइंट फॉर्म मतलब क्या हुआ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर द हाइपर बोला एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन एट डी पॉइंट एक्स वन वाई वन लाइ जॉन इट ठीक है बच्चे तो मान मतलब कहने का ये हुआ कि अगर मान लो ये आपका है और इस तरह से इस तरह से कोई टेंजेंट बन रहा है ठीक है बच्चे जो इसको टच कर रहा है एक्स वन वाई वन पॉइंट पर तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो वाले क्या लिखेंगे एक्स एक्स वन बाय ई स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर कुछ तो होगा और इसी को आप टी भी करते हो टी कुछ तो क्या हो जाएगा एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर माइनस वन ठीक है बच्चे तो जैसे अगर मैं फॉर्मूला लिखाया हुआ हूँ आप इसमें भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कैसे करना है एक्स एक्स वन से वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है वाई वाई वन से टू एक्स वाई को रिप्लेस करना है एक्स वन वाई प्लस एक्स वाई वन से टू जी को या टू एक्स को रिप्लेस करना है एक्स प्लस एक्स वन से टू वाई को रिप्लेस करना है वाई प्लस वाई वन से बस यही है सी तो आपका सी ही जाएगा तो इससे पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं चाहे जो भी रहे किसी भी टाइप का टू डिग्री इक्वेशन अगर दिया है याद रहे टू डिग्री इक्वेशन के लिए सिर्फ ही एप्लीकेबल है थ्री डिग्री को आप अब जैसे एक्स क्यूब दिया रहेगा तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हो और फिर एक्स स्क्वायर के बदले अगर एक्स एक्स वन लिखते हो तो वो गलत हो जाता है मतलब क्या है कि टू डिग्री पर ही ये सिर्फ काम करता है और कुछ नहीं है ठीक है बच्चे नेक्स्ट बताया गया आपको पैरामेट्रिक फॉर्म लास्ट लाइड को दिखा दीजिए ओके सर ओके चलिए दूसरा बताया गया आपको पैरामेट्रिक फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्या है कि आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है जनरल इक्वेशन अगर दिया है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाएंगे उसके बाद आप जो बताया गया एक्स माइनस एच वाई माइनस के उसको पुट करके सॉल्व करेंगे आप जानते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में इन ये 
तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला इज x equals to a sec theta and y equals to b tan theta. I think. For the equation x square by a square minus y square by b square equals to 1. Okay. So, अब इसके लिए आप जानते हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म उसके आगे पॉइंट अभी पैरामेट्रिक पॉइंट कौन जाएंगे इस क्या हो जाएगा एक्स एक्स वन बाय ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन और x1 के बदले क्या लिखेंगे a sec theta by a square minus y into b tan theta by b square equals to one a से आपका a कट कट गया b से आपका b कट गया क्या मिल जाएगा x by a sec theta minus y by b tan theta minus 1 equals to 0 और स्लोप फॉर्म तो भी आपने देखा है स्लोप फॉर्म में सी था आपका स्लोप फॉर्म जिसमें आपने देखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म इट वाई कुछ तो मैक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी बच्चे एक चीज बताएं जब आप स्लोप फॉर्म यूज करोगे ना आइडर प्लस कर लेना या फिर माइनस कर लेना दोनों लेने की जरूरत नहीं है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी तो होगा ये टेंजेंट्स जो है वो हाइपरबोला को टच करेगा तो निश्चित रूप से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा वो भी लिख लो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बाकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लगभग सेम होता है एलिप्स और हाइपरबोला का वो क्या होता है प्लस माइनस ए स्क्वायर एम बाय रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या कॉमा बी स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर बस इतना ही अंतर होता है इलेक्स में ये प्लस होता है इसमें माइनस होता है रूट ओवर के स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ठीक है बच्चे यस सर यस चलिए क्वेश्चन स्प्रेड कर लीजिए क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 
तू तो हाइपर बोल रहा तू तो हाइपर बोल रहा x स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू थर्टी सिक्स विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन x minus y plus four equals to six. X minus y plus four equals to six. क्या yes, क्या है है y y x plus minus 3 root 3. Good, अब देखो यहां equation of tangent नहीं दिया है, लेकिन उसके लिए स्लोप का एक दे दिया है है कि नहीं यहाँ से आप उस स्लोप फॉर्म में ही निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर टू द लाइन दे दिया है अब देखो इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर बाई थर्टी सिक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई नाइन इक्वल टू वन ऐसा लिखने की नहीं जो ये लिखते हो ये क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई थर्टी सिक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई नाइन इक्वल टू वन यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू थर्टी सिक्स मिलता है और बी स्क्वायर इक्वल टू नाइन मिलता है अब बताओ कंडीशन ऑफ टेंजेंट आप क्या है यहाँ कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन डिस्टेंस इसका स्लोप क्या है एम इक्वल टू आप देख रहे हो वन आ रहा है माइनस वन बाय माइनस वन डेट इज बताओ एम डेस क्या हो जाएगा डेट इज माइनस वन परपेंडिकुलर लाइन है कि नहीं एम डेस माइनस बताओ हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा y equals to mx. M के जगह पर क्या लिखेंगे? M dash x. M dash x plus minus root over a square m square minus b square. A square m square minus a m a square m dash square minus b square. अब इसमें कुछ कर दो. M dash के जगह पर minus one into x plus minus a square आपका क्या आ रहा है? Thirty six. इंटू वन ही हो जाएगा ये माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा नाइन उसका वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी सेवन इसको सॉल्व करोगे तब बच्चे बात समझ आई
देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन वाई स्क्वायर इक्वल टू वन फोर्टी फोर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन इसका ये जो एक देखिए सर्कल है दूसरा हाइपोगल है एक कॉमन टेंजेंट क्या होगा ये बता बच्चा तो 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 किसी एक का निकाल लो फिर उसको दूसरे के साथ कंपेयर कर दो दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन ही था क्वेश्चन क्या है एक है नाइन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन वाई स्क्वायर इक्वल टू वन फोर्टी फोर इसका मतलब है ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई सिक्सटीन नहीं नाइन सिक्सटीन है माइनस वाई स्क्वायर बाई नाइन इक्वल टू वन है नहीं मतलब क्या है यहाँ का जो डिस्टेंस है फोर फोर एट हो जाएगा यहाँ का जो डिस्टेंस 
बिग डिस्टेंस मैच कर रहा है इसके बीच में आपका सर्कल है तो एक टेंजेंट इस तरह का है जो इन दोनों को टच कर रहा है इस तरीके से चला गया ये आपका थ्री दिया हुआ है ये भी थ्री दिया हुआ है ये आपका फोर दिया हुआ है है कि नहीं तो बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा अब देखो कुछ भी जब नहीं दिया हो तो हमें स्लो फॉर्म ही लेना चाहिए तो बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा वाई इक्व टू सर रूट में आ रहा है वो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ आप किस मैथ करते गए बच्चे सर दोनों का स्लोप फॉर्म से स्लोप निकाल लिया फिर उसको पुट कर दिया एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही है ना यस अब एम मुझे पता नहीं है बस इतना ही तो है एम मुझे पता नहीं है ये हो गया वाई कुछ टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर पता है ए स्क्वायर क्या है सिक्सटीन एम स्क्वायर माइनस नाइन है कि नहीं अब यही टेंजेंट तो इस पर भी है है कि नहीं बच्चे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट तो दिस द लाइन इज इक्व टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल है कि नहीं तो मतलब क्या हो जाएगा कि थ्री इक्व टू आप लिख सकते हो मॉड ऑफ तो पेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हैं ऑरिजिन से तो देखो ये जीरो हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा बचेगा क्या बचेगा आपका सिक्सटीन एम स्क्वायर माइनस नाइन बाय रूट ओवर वन प्लस एम स्क्वायर बचेगा कि नहीं बच्चों तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो क्या हो जाएगा नाइन इंटू वन प्लस एम स्क्वायर बच्चे लाइन समझे आप लोग हेलो यस यहाँ से आप देखिए क्या हो गया नाइन प्लस नाइन एम स्क्वायर बच्चों अब ये वैल्यू से फिर इसमें पुट कर दो Required equation of tangent is required equation of common tangent. Equation of common tangent is. Why equals to m x? Mutlab. प्लस माइनस थ्री रोट टू बाईस रोट सेवन प्लस रूट ओवर सिक्सटीन एम स्क्वायर सिक्सटीन एम स्क्वायर कितना हो जाएगा एटीन बाई सेवन एटीन बाई सेवन माइनस नाइन इसको सॉल्व कर लो जो आएगा आंसर हो जाएगी बच्चे बात समझ में आई आप लोग को एक्स तो बोल ही गया इसमें जी इसमें तो एक्स ही लगेगा ना बच्चे बात समझ में आई आप लोग को सर जो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला उसके अंदर हमने सिर्फ सी क्यों लिया 
परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया तो सी क्यों लिया मतलब सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी हाँ जब आप निकालते हो तो कैसे निकालते हो y की वैल्यू जीरो पुट करते हो x की वैल्यू जीरो पुट करते हो क्योंकि ये ओरिजिन है ना आप देखो सर्कल का एक okay, आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू नाइन ओरिजिन से आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख रहे हो ये और ये जीरो हो जाएगा y x जीरो पुट कर दोगे तो बचेगा तो यही फिर यहाँ से आपको एम की वैल्यू मिल जाती है ठीक है हम लोग यही जाने देते हैं नेक्स्ट क्लास में अरे यार आपका वो क्वेश्चन में भूल गया तो कल तो नेक्स्ट क्लास में होगा जरूर होगा वो क्वेश्चन सॉल्यूशन आपको जो पेपर का क्वेश्चन है जो आज याद नहीं रहा ठीक है कल याद दिला देना मतलब नेक्स्ट क्लास में शुरुआत में ही याद दिला देना मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ ठीक है बच्चे और फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग देखेंगे अगले क्लास में तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए गुड बाय गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चा